Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. El matrimonio Elizalde pasaba los días añorando a sus hijos ausentes, cuyas vidas se perdieron en las sombras del crimen organizado debido a las malas decisiones. La paz de su rutina se vio interrumpida cuando una serie de eventos relacionados con el oscuro mundo del crimen se desataron sobre ellos. La lucha por su propiedad se convirtió en una batalla contra fuerzas oscuras y antiguas que los empujaron hacia un destino sobrenatural e inesperado. Historia basada en eventos reales Adaptada por Eduardo Liñán El escritor del miedo Te dejamos su fanpage en la descripción del video Estos hechos sucedieron en Linares, Nuevo León Era una mañana soleada Y doña Berta preparaba el desayuno para su esposo don Marcelo Elizalde Había hecho unas migas con huevo Y unos frijoles de fritos del día anterior Su esposo, un hombre mayor le daba de comer a las gallinas y a los cerdos que tenían en el patio de su casa. Hace un tiempo vivían solos. A pesar de la aparente normalidad, la sombra del pasado oscuro se cernía sobre ellos. Hace meses que sus hijos habían perdido la vida a manos del crimen organizado. La tragedia no hacía más que pesar en la casa, recordándoles que las malas decisiones de sus hijos los habían llevado a un destino cruel, a pesar de la tragedia y la soledad, encontraban felicidad del uno con el otro. Casi 50 años de matrimonio lo confirmaban, y esa mañana, como todas las mañanas, seguían la misma rutina y compartían el mismo desayuno. Esa tarde, planeaban salir a comprar víveres en una tienda local y alimentos para sus animales. Mientras doña Berta pensaba en ello, su esposo entró de improviso agobiado por el calor, y bebió un vaso de limonada. Luego, se sentó en la mesa y comenzó a hojear el periódico. Mientras doña Berta le servía el desayuno, el señor Elizalde recordó de repente que aún no había alimentado a Chelelo, un viejo pitbull que había pertenecido a uno de sus hijos y al que tenían mucho aprecio. La señora terminó de servir las migas y los frijoles, indicándole que ella, se encargaría de alimentar al perro. Tomó la comida del animal y salió al cobertizo donde estaba la casita del perro. Mientras jugaba con él, escuchó a lo lejos el acercamiento de varios vehículos. Eran varias camionetas de las cuales se bajaron varios hombres, algunos bien vestidos con uniformes bordados con el logo de alguna compañía gubernamental y otros líderes ejidales cuyo aspecto rememoraba a los jefes mafiosos de antaño. Mientras discutían entre ellos, algunos tomaban fotos de la propiedad, otros tomaban medidas y otros más. Hablaban sobre dónde colocarían una estación de gas y servicio para los ejidatarios, junto con sus ostentosas camionetas. Doña Berta, observando toda esa escena con extrañeza, se acercó con pequeños pasos a lo que parecían ser los líderes de aquella multitud. Con una voz tranquila les preguntó qué se les ofrecía. Los hombres, demostrando su prepotencia y mirando con desprecio a la frágil anciana, le informaron que venían a tomar posesión de la propiedad, ya que uno de sus hijos había empeñado de palabra los terrenos para pedir dinero que nunca pagó. Con su muerte la deuda no había sido saldada y venían a reclamar los terrenos de tal suerte que tenían que firmar unos documentos para que les dieran una compensación y cederles los derechos. Doña Berta no era fácil de disuadir, mucho menos amedrentar. Se plantó frente a ellos con firmeza, sabiendo de antemano que todo eso era una argucia para despojarla a ella y a su marido de su propiedad. Les dijo que las deudas de su hijo se las había llevado él a la tumba y que no firmaría nada que le hicieran como quisieran. 
Los hombres burlando se cedieron la media vuelta y algunos otros comenzaron a entrar a la propiedad. Cuando esto sucedió, Doña Berta corrió a la casa, mientras Chelelo ladraba frenéticamente a los intrusos en el terreno. Pasaron unos minutos y de pronto se abrió la puerta de la cocina violentamente, saliendo don Marcelo con el rostro iracundo, armado con un machete, profiriendo insultos a diestra y siniestra. El odio que se denotaba en sus ojos, blandiendo el machete de forma amenazadora, hizo que los hombres salieran rápidamente del terreno y se pusieran en alerta. El anciano desató al perro y este con furia corrió a la cerca para ladrarles. Don Marcelo se acercó amenazando entre insultos que cualquiera que cruzara lo mataría sin tentarse el corazón. Los hombres sorprendidos lo miraban y se dieron cuenta de que el hombre hablaba en serio. Decidieron mejor retirarse y entre risillas burlonas le lanzaron una advertencia. Si no quiere problemas, tiene que salirse de su casa cuanto antes. No habría más advertencias. Los hombres subieron a los vehículos y se marcharon. Luego del episodio amargo, los viejos se quedaron agobiados y pensaron que todo aquello era un error. Aún así tratarían de arreglar el asunto en el pueblo. Tenían sus papeles en orden, y aunque debían algunos prediales, no era como para sufrir un despojo. Pensaron que quizás su hijo firmó algo, pero la propiedad pertenecía genuinamente a ellos. Esa misma tarde, fueron con un notario en el pueblo y les dijo que todo estaba en orden, que esa gente no podía despojarlos y que sería mejor interponer una demanda para que no les molestaran. Esa noche regresaron a su casa más tranquilos y continuaron con su rutina. Cada noche, don Marcelo se encargaba de resguardar a los animales, amarrándolos cuidadosamente y se aseguraba de que todas las gallinas estuvieran resguardadas en el corral. Después de completar esta tarea, salía al camino y se tomaba un momento para contemplar el cielo estrellado, fumando un cigarrillo mientras dejaba vagar sus pensamientos. Mientras estaba inmerso en sus reflexiones, escuchó un ruido que provenía del camino. Al asomarse, solo pudo distinguir la oscuridad interrumpida por algunas luces tenues que iluminaban la polvorienta vereda que conducía a su hogar. Antes de que pudiera reaccionar, una figura amenazante emergió de entre las sombras y se abalanzó hacia él. Todo sucedió en un instante, un golpe que lo aturdió, seguido de un agudo dolor en el vientre. Sintió cómo sus entrañas se desgarraban y una oleada interminable de dolor lo invadió, obligándolo a emitir un grito de horror. Con horror observó cómo un afilado cuchillo perforaba su carne arrebatándole la vida y tiñendo de rojo el suelo bajo sus pies. La mano del intruso apretaba su cuello, acelerando el trágico desenlace. Don Marcelo cayó al suelo, cubierto en su propia sangre, mientras los animales observaban impotentes el asesinato de su amo. Chelelo, el fiel pitbull, comenzó a ladrar frenéticamente al ver la sombra del criminal adentrarse en la casa con la intención de atacar a Doña Berta, quienes momentos antes había sentido una punzada en el pecho, presintiendo la tragedia que se cernía sobre su amado esposo. Se levantó de su cama apenas escuchó los ladridos del perro y notó que alguien estaba intentando abrir la puerta. Apenas vio por un ventanal que la persona que intentaba forzar la puerta se dirigía a la parte trasera de la casa y sin temor, fue al cobertizo para desatar a Chelelo. Luego de hacerlo, vio cómo el perro se perdía en la oscuridad y luego los ladridos se convirtieron en gruñidos. Después, un silencio de mal augurio. El perro había sido asesinado. Doña Berta sintió que la sangre se helaba en sus venas y un torrente de angustia la recorrió de pies a cabeza al ver a lo lejos el cuerpo tendido de su amado esposo en la calle, iluminado por la lámpara de un poste. Corrió angustiada, gritando el nombre del anciano caído. Al llegar, la escena era dantesca. Su esposo yacía en el suelo, lleno de sangre 
y con múltiples puñaladas por todo el cuerpo. Pero lo más horrible fue lo que vio en su rostro. Sus ojos no estaban. Le habían sido arrancados y tenía las cuencas vacías, derrumbándose a un lado del cuerpo de su esposo. Comenzó a llorar, hasta que los sollozos se convirtieron en gritos de dolor. Después de un rato, arrastró el cuerpo inerte de su amado hasta la sala de su casa, donde se dispuso a velarlo. La mujer estaba devastada. Ahora estaba velando a su infortunado marido, en la sala de su casa, completamente sola. Con los recuerdos de una vida que le habían sido arrebatados, permanecía sentada, viendo fijamente el cadáver tendido en un petate y rodeado de cuatro cirios negros. No había avisado a nadie. Decidió enterrar a su marido en el patio, junto al árbol de higos. Un par de lágrimas rondaban sus mejillas. Así permaneció hasta la madrugada. Y cuando por fin reaccionó, doña Berta se levantó de su silla y limpió sus lágrimas. Su mirada ahora era dura y ajena a los sentimientos. Arrastró el cuerpo hasta el árbol y comenzó a cavar el agujero con sus pocas fuerzas. Cuando por fin cavó lo suficiente, echó los restos de don Marcelo y lo enterró. Después de tan penosa tarea, se dirigió a su cuarto y abrió un gran baúl antiguo que había pertenecido a su madre, donde guardaba aún más recuerdos y objetos de valor. Sacó una caja de madera de caoba cerrada con un gran candado. Al abrirla, encontró dentro objetos muy raros y siniestros, pequeños y amarillentos huesos, pedazos de algo negro, una daga flamígera con la hoja hecha de marfil y un libro negro forrado en piel de animal. El libro contenía un sinfín de hechizos, grabados antiguos y sellos demoníacos. Era el manual de una bruja y había pertenecido a su madre. La madre de Doña Berta había sido una bruja muy poderosa que había llegado a México como refugiada de tierras lejanas de Europa del Este, trayendo consigo sus tradiciones, costumbres y además sus creencias y prácticas en la brujería. Al morir la mujer le heredó el libro y algunos conocimientos a Doña Berta que lejos de practicar esas artes oscuras, se limitaba a conocer los peligros que implicaban. Además, no quería consumir su vida como lo había hecho su madre. Sabía que el precio del conocimiento y el poder era alto, y ahora ya no tenía nada que perder, excepto un pensamiento, vengar la muerte de su esposo. Decidida, tomó los cirios negros con los que había iluminado el cuerpo de don Marcelo, y dibujó en el piso un círculo con símbolos antiguos. Se desnudó y entró en él. La habitación se sumió en una penumbra ominosa, y el aire se cargó de una sensación pesada y sofocante. Los cirios negros, dispuestos estratégicamente alrededor del círculo, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, añadiendo un aura de misterio al ambiente. Con voz firme pero temblorosa, Doña Berta comenzó a recitar invocaciones en lenguas antiguas y desconocidas, palabras que resonaban en la habitación. Cada sílaba pronunciada parecía cargar el aire con una energía oscura y palpable, haciendo que la temperatura ambiente descendiera y el vello de su piel se erizara. Mientras recitaba las palabras del conjuro, el círculo parecía brillar con una luz débil pero ominosa, como si estuviera cargado de una energía sobrenatural. El aire se llenó de un olor ocre y pestilente, mientras la habitación vibraba con una presencia invisible pero palpable. De repente, en medio de la humareda que se levantaba del círculo, una figura oscura y amenazante comenzó a materializarse lentamente. La sombra cobró forma revelando la silueta de una figura de aspecto demoníaco. La aparición, el mismísimo señor de las tinieblas, se manifestó frente a la mujer, emanando una presencia malévola, preguntándole qué deseaba. A lo que doña Berta solo respondió, «Quiero que mueran los que asesinaron a mi esposo». La voz de la anciana resonó en la habitación, cargada de una mezcla de dolor, rabia y sed de venganza. 
su mirada desafiante se encontró con los ojos ardientes del demonio, mientras el aire se llenaba de una tensión palpable, como si el mismo universo contuviera el aliento ante la declaración de la mujer. El señor de las tinieblas asintió con satisfacción ante la petición de doña Berta, con una sonrisa que reflejaba la promesa de su cumplimiento. Acto seguido desapareció en un torbellino de sombras, dejando tras de sí un eco de su presencia maligna. Doña Berta se quedó sola en la habitación, con el corazón lleno de determinación y una nueva sensación de poder. Sabía que había sellado un pacto oscuro, pero estaba dispuesta a pagar el precio necesario para obtener justicia por la muerte de su amado esposo. Días después, las autoridades llegaron a la casa de don Marcelo y doña Berta por una denuncia anónima. Al llegar al lugar, los agentes se dieron cuenta de que estaba completamente desierto. La casa permanecía abierta y al fondo encontraron un vehículo quemado. Al acercarse descubrieron que los restos eran de una lujosa camioneta de reciente modelo. Al asomarse dentro, hicieron un macabro hallazgo. En la parte trasera, los cuerpos de cinco personas estaban atados de pies y manos, apilados uno sobre el otro. Estaban desnudos y presentaban evidentes huellas de tortura. Pero lo más perturbador fue descubrir que a todos se les había arrancado los ojos de manera violenta, dejando sus cuencas vacías. Al revisar la propiedad encontraron la tumba de don Marcelo, semienterrado con algunos dedos descarnados asomando entre la tierra. Al acercarse a la entrada de la casa, vieron que la puerta estaba entreabierta. Decidieron entrar para investigar, y se llevaron una sorpresa al encontrar a doña Berta sentada en una mecedora. Estaba tranquila, sonriendo levemente mientras miraba fijamente a los agentes. Estos se alertaron al notar que la anciana estaba cubierta de sangre, sosteniendo el machete que había pertenecido a don Marcelo. Un pequeño charco de sangre lo rodeaba, pero lo más espeluznante era el collar de ojos que colgaba de su cuello, entrelazados con un mecate. La mujer sonreía tranquilamente, y justo antes de que los agentes pudieran hacer alguna pregunta, cerró los ojos y murió. Su corazón se detuvo, dejando muchas preguntas sin respuesta para los presentes. Pero con el paso del tiempo y tras exhaustivas investigaciones, se logró arrojar algo de luz sobre lo que realmente sucedió en aquella propiedad. Sin embargo, los hallazgos resultaron tan increíbles como horribles, dejando un mar de incertidumbre y preguntas sin respuestas convincentes. Se determinó que todo fue producto de un oscuro ajuste de cuentas del crimen. Tras la muerte de los ancianos, el Estado reclamó la propiedad, y así se desencadenaron una serie de eventos macabros que quedaron grabados en la memoria del lugar. La leyenda que surgió a raíz de estos sucesos, cierta o no, continúa siendo inquietante. La propiedad se convirtió en un lugar misterioso y temido, donde los susurros de las sombras aún parecen resonar entre sus paredes, recordándonos que algunos secretos pueden permanecer ocultos para siempre. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.